Hola, muy buenos días. Despierta el Gran Santander, despierta Colombia y despierta el mundo. Aquí comienza Oriente Noticias 6 AM con lo mejor de la información del Oriente Colombiano. Una vez más en este inicio de semana, hoy lunes 3 de septiembre, cumpliendo la cita a todos nuestros televidentes, quienes mañana tras mañana nos prefieren como su mejor opción en información. Saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de la señal abierta del canal Tro a lo largo y ancho del territorio colombiano, aquellos que ya comienzan a conectarse también a través de nuestra plataforma en Facebook Live y aquellos oyentes que nos siguen a través de www.radioalternaonline.com y a través de las emisoras de la agencia de noticias en eh, AN Noticias, en García Rovira, allí especialmente a la gente del de municipio de Málaga. Todos ustedes un feliz y bendecido lunes. Les presentamos a continuación los titulares de los hechos que desarrollaremos a partir de este momento. Bienvenidos. Policía desarticuló a un grupo delincuencial conocido como satélite. Operativos en diferentes sectores del municipio de Ocaña se vienen desarrollando con el fin de frenar la delincuencia que durante las últimas semanas ha venido en aumento y por lo cual la comunidad se ha venido quejando. Más adelante entregaremos detalles de esta información. Inició la recuperación del espacio público en Barranca Bermeja. Ampliación de esa información en minutos. Esperen información desde el municipio de Cacota porque allí la policía de protección al turismo ha embellecido la entrada de esta localidad. Alcaldes de la provincia de Guanentá estuvieron presentes en la visita que realizó al municipio del Socorro el presidente de la República, Iván Duque. Espere ampliación de esta información en instantes. Asesinaron a concejal en convención en Norte de Santander. Oriente Noticias 6 AM. Acercamos a regiones. 6 de la mañana, dos minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que nos acompañan en las mesas de trabajo, tanto en Santander como en Norte de Santander. Iniciamos en el municipio de Florida Blanca. María Ángel Marín, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días para usted, para Karen, nuestros compañeros en Norte de Santander, en nuestro equipo de producción que amanece muy temprano en la mañana para poner todo listo, para que ustedes estén muy informados en Oriente Noticias 6 AM y sobre todo para nuestros televidentes. Hoy vamos a hacer un resumen y un balance que fue positivo de eh, la actividad que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga, el Congreso Nacional de Agencias de Turismo y Agencias de Viajes también. Muy bien, importante entonces, estaremos atentos a lo que dejó, al balance que dejó este importante encuentro en la capital santandereana. Karen Sánchez, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, John. Eh, buenos días para usted, buenos días para todos los televidentes. Pues hoy muy atentos porque tenemos información para aquellas personas que tienen alguna deuda con la Dirección de Tránsito y Transporte. Durante esta semana comenzarán ya algunos embargos, así que reciba la información para que pueda ponerse al día y evitar que puedan embarga, embargarle tanto su inmueble o su vehículo. Así que atentos. Hay que tomar eh, atenta nota, como lo decía Karen. Saludamos también a nuestros compañeros en Norte de Santander, quienes están listos y preparados para entregarnos toda la información que allí se origina. Saludamos a Pilar Velázquez, Raúl Garzón, Heider Logato, compañeros, con los muy buenos, buenos días, feliz inicio de semana para ustedes. Cuéntenme cómo amanecen ustedes y cómo amanece la bella ciudad de Cúcuta. John, muy buenos días para usted, para nuestros compañeros en los estudios de Florida Blanca y por supuesto para los televidentes y oyentes que amanecen con nosotros. Una feliz semana para todos ustedes, gracias por permitirnos pues, entrar a sus hogares. Con mucha información amanecemos en la capital de Norte de Santander, lamentando también este hecho de que siguen las muertes de líderes sociales, no solo en el departamento, sino en toda Colombia, cinco líderes sociales de menos de 48 horas. Esperar cuál es el pronunciamiento de las autoridades y qué va a hacer el gobierno nacional. En materia económica, más adelante les traigo noticias positivas para todos los cuputeños. Heider, muy buenos días. Pilar, muy buenos días para usted, para Raúl, para nuestros compañeros en la mesa de trabajo de Florida Blanca y por supuesto para todos los televidentes que a diario nos sintonizan en Oriente Noticias 6 AM. Hoy tendremos un balance de lo que fue la visita del canciller de la República de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, a tierra norte santandereana. Raúl. Hola, Heider, Pilar, compañeros de Bucaramanga y a todos los televidentes, sí, con la mejor energía para llevarles a ustedes toda la información del Gran Santander y en materia judicial, como lo decía a, eh, nuestra compañera Pilar Velázquez, pues hay consternación en el Departamento del Norte de Santander ante los homicidios que se han presentado recientemente y también hay noticias eh, positivas por parte de las autoridades en materia operacional. Muy bien, más adelante estaremos desarrollando todos estos hechos que se generan en el Oriente Colombiano. Por lo pronto vamos a invitarlos a que estén atentos para que conozcas cuáles son las restricciones en materia de pico y placa y movilidad que se presentarán hoy en el Oriente Colombiano. María Ángel. 
Así es, vamos a conocer entonces cuáles son las disposiciones de la Dirección de Tránsito y Transporte del Oriente Colombiano. ¿Qué le parece si iniciamos en la ciudad de Bucaramanga? Hoy no pueden circular vehículos cuyas placas finalicen en 7 y 8, eso de 6 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a conocer entonces la restricción vehicular que opera para la ciudad de Cúcuta, 0 y 9, de 7 de la mañana a 7 de la noche, para estar muy atentos entonces antes de salir de sus hogares. En Pamplona la restricción vehicular, no pueden circular los vehículos cuyas placas finalicen en 1 y 2, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 6 de la mañana, 6 minutos, ahí estaban las restricciones, vamos a iniciar ya y entrar en materia con el desarrollo de toda la información. Raúl Garzón, ¿cómo así que asesinaron a un concejal? del municipio de Convención en el municipio de Ocaña. Explíquenos un poco qué fue lo que sucedió. Sí, John, precisamente hay consternación en todo el departamento del norte de Santander ante este homicidio que sucedió acerca de las 4 de la mañana del día de ayer. Al parecer, pues, hombres desconocidos habrían llegado hasta la residencia del concejal Alirio Antonio Arenas. Él es presidente del de consejo del municipio de Convención, también eh, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro en este municipio y también miembro del Movimiento Constituyente Popular. Al parecer, pues como lo habría eh, decidido, le habría expresado, pues John, habrían llegado hombres desconocidos hasta la residencia de él. Él se, digamos, se disponía a ingresar a su vehículo. Cuando eh, llegaron, estos hombres le dispararon en varias oportunidades quienes le causaron la muerte de manera instantánea. También en este hecho una persona resultó herida. Eh, al parecer las autoridades, eh, luego de que se presentó este hecho, realizaron un consejo de seguridad de manera extraordinaria por este hecho y también por el secuestro de un comerciante que se habría realizado el pasado 31 de agosto, el pasado viernes. Pues tomaron algunas medidas las autoridades y también... Por parte de la gobernación hay una recompensa de cerca de 50 millones de pesos para poder dar con los responsables de este hecho. Escuchemos pues al comandante de la región 5 de policía luego de que culminó este Consejo de Seguridad para dar detalles de cuáles medidas se van a adoptar acerca de este hecho que sucedieron en el municipio de Ocaña. Se disponen todas las capacidades institucionales, investigativas y de inteligencia. De igual manera, se conforma un grupo interinstitucional con cuerpo élite de la policía y fiscalía para esclarecer este hecho delictivo. A través de la gobernación de Norte de Santander se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para cada uno de los casos, para quien nos aporte información que permita identificar a los autores. Pues hubo muchas voces eh, de rechazo por parte de las organizaciones de derechos humanos, hasta la misma ONU en su unidad de derechos humanos también rechazó este homicidio que se llevó a cabo aquí en el departamento del norte de Santander. El movimiento de la constituyente popular en un comunicado de prensa pues lamentó este hecho y habría expresado que existían amenazas al parecer por parte del LN a este líder eh, cívico y político del municipio de Convención, pero lamentablemente solo eh, algunos días la UNP pues había aprobado el esquema de seguridad, pero lamentablemente esto pues no se llevó a cabo porque pues eh, damos como resultado el hecho eh, que, que hoy este gran dirigente de la zona del Catatumbo pues habría perdido la vida. En otras noticias, pues en materia eh, operacional, las autoridades han dado resultados muy importantes contra la lucha de estos eh, criminales, especialmente contra el ELN. Esto en desarrollo de la operación Goliat, siete unidades adscritas al grupo judicial Sijín del departamento de Norte de Santander, dieron con la captura de Elkin Sanabria, Albenia, conocido con el área de Giancarlos, quien sería cabecilla de finanzas de la compañía eh, conocida como Comandante Diego del ELN. Este hombre era conocido con el alias de Giancarlo. Eh, tendría cerca de 15 años dentro de esta organización delincuencial y también era el encargado de realizar la comercialización y también fabricación de pasta 
de base de coca, especialmente en el corregimiento de San Pablo del municipio de Tibú. También se conoció que este hombre habría participado en diferentes hechos de homicidios eh, sucedidos allí en esa población del departamento del norte de Santander. Igualmente, el pasado 25 de agosto habría participado en un atentado contra eh, dos miembros de la fuerza pública, quienes habrían, digamos, salido heridos y también dos civiles luego de que eh, a este hombre le habrían solicitado pues los diferentes antecedentes en un puesto de control que realizaron las autoridades. Pues noticias positivas y negativas que se dan aquí en el departamento de Norte de Santander en materia de orden público, John. Muy bien, Raúl, muchas gracias por este resumen judicial de lo que ocurrió durante el fin de semana allí en Norte de Santander. Pues en el departamento de Santander también eh, sigue dando buenos resultados eh, la estrategia, el que la hace la paga, que es dirigida del presidente Iván Duque y que se está desarrollando en todos los departamentos de Colombia. Pues aquí la Policía Metropolitana de Bucaramanga eh, entregó un balance positivo durante este fin de semana. Primero fue desarticulada la banda denominada Satélite, una banda dedicada al microtráfico que operaba en toda el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Y segundo, fueron destruidas 10.000 dosis de estupefacientes. Eh, de lo que se resalta en este trabajo policial que se hizo en este fin de semana en medio de 16 órdenes de allanamiento, tanto en los municipios de Piedecuesta y Florida Blanca, pues primero se arrojó que eh, se lograron 14 capturas, todos ellos por delitos de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes. Y se resalta que de todos los capturados... Eh, suman más de 59 procesos judiciales por diferentes delitos. Dentro de ellos, el que más se resalta es el de John Jairo Romero Celis, alias Tocayo. Él registra siete investigaciones por conducta de tráfico de estupefacientes, fuga de presos y receptación. A partir de esto, pues, ya por fin las autoridades y sumando todo el acervo probatorio, eh, le dieron medida intramural a esta persona que venía delinquiendo en eh, repetidas oportunidades en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Pues esta situación llevó a que fueran incautadas y destruidas 10.000 dosis de estupefacientes, las cuales fueron incautadas en parques y en entornos escolares, que es lo que más preocupa a las autoridades, que estos se están siendo incautados o se están comercializando en los alrededores de las instituciones educativas del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Estas actividades se realizaron en la vía eh, Palenque-Café Madrid, esto al norte de la ciudad de Bucaramanga, donde la policía metropolitana eh, continúa entregando este balance positivo en materia eh, de combatir a la delincuencia. Aquí está el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, brigadier general Manuel Vázquez, quien nos entrega el balance positivo a esta hora de la mañana. Ante el anuncio del señor presidente de la República, hemos adelantado 16 operaciones en el área metropolitana de Bucaramanga, capturando a delincuentes que utilizaban como fachada para la distribución de estos alucinógenos, ventas informales, transporte informal y entregas a domicilios sobre zonas escolares, derrumba y parques. Esta es una oferta institucional de capacidades que respalda la estrategia presidencial El que la hace la paga con observatorios de inteligencia, cámaras de seguridad, vigilancias y seguimientos que permiten identificar cuándo estos expendedores desde esas ventas informales están entregando a los consumidores y también en zonas de recreación y de rumba. Muy bien, y con este balance positivo que entregan las autoridades en el departamento de Santander, los invitamos a conocer las historias de la noche, aquellas noticias que encontró el lente nocturno del sistema informativo del canal. Iniciamos la información de la noche con la ola de robos de la que fue víctima este fin de semana el Gremio Amarillo. Este fin de semana el Gremio Amarillo fue víctima de diferentes crímenes, el más grave, uno de ellos luego de ser robado, también fue herido con un arma blanca. Lente Nocturno habló con una conductora que noches atrás también fue víctima. Pero antes de llegar a la X... El muchacho saludó a dos muchachos que estaban atrás del taxi, cogió el celular y salió corriendo y se fue al callejón. Las autoridades manifiestan que la mayoría de estos taxistas, víctimas de algún robo o algo similar, no denuncian. A todos mis compañeros que por favor denuncien. Ahí la policía nos, nos colabora muchísimo. Que por favor denuncien, no se queden callados. En la madrugada del domingo, tres taxistas fueron robados, entre ellos quien resultó herido. 
Y continuamos con la información, pero ahora hablaremos de los accidentes de tránsito presentados en la noche de este fin de semana. En el municipio de Girón, un accidente múltiple se presentó al momento en el que un motociclista deja caer una de sus pertenencias en la vía e imprudentemente va por ella. El conductor de un automóvil que se percata frena de improviso, ocasionando que el vehículo que se movilizaba detrás de él lo choque, impulsándolo hacia el separador. Cuatro personas resultaron heridas. Luego de esta situación, la comunidad intentó linchar a quien provocó el accidente. La policía tuvo que asistir al lugar para controlar la situación. En la carrera 22 con calle 41, un taxi que al parecer omite la señal en rojo de la carrera, choca con una motociclista arrastrándola por varios metros. La mujer fue llevada a un centro asistencial. Y con esa información me despido con la cámara Alexander Pavón, informó Joana Niño para Oriente Noticias. Ya son las 6 de la mañana, 16 minutos, agradecemos a Joana Niño y al equipo periodístico de Lente Nocturno del Canal Tro por traernos las historias de la noche. Vamos a cambiar de información, vamos a hablar de política. Heider Logato se cumplió con éxito la visita del canciller colombiano allí a zona de frontera. ¿Qué dejó esta visita? ¿Qué acuerdos se llegaron? ¿O qué por lo menos quedó en el ambiente de la visita del canciller? Bueno, John, dos días estuvo el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo, y su equipo de trabajo en Norte de Santander. El sábado eh, lideró precisamente una visita al sector conocido como Betas del Oriente en Tibú, sitio en el que se registró una incursión militar hace unos días y que en Oriente Noticias pues eh, la pasamos y la denunciamos. Además, ¿qué se llegó con esta visita del canciller aquí en Norte de Santander? Se habló de crear un fondo común humanitario de carácter urgente para atender las necesidades que pues ya está desbordada la capacidad regional e incluso nacional. Se acordó también y pidió el canciller un enviado especial a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, para articular todos estos esfuerzos del fondo humanitario que se va a crear para esta zona de frontera. Se pedirá también, dijo el canciller, una declaratoria de emergencia económica y social ante el Consejo de Ministros y el presidente Iván Duque. ¿Cuál es la importancia de declarar esta, esta emergencia? Que se pueden priorizar proyectos para Norte de Santander y además se puede priorizar inversión directa del gobierno nacional a Cúcuta y a Norte de Santander, pues por lo que ha sido afectada por el tema de migración. También eh, dijo que se empezaron eh, en compañía del general eh, Manuel Antonio Beltrán, comandante de la vigésima eh, brigada del ejército aquí en Norte de Santander, dijo que se empezarán a obstruir más trochas de lo, de lo que ya se han hecho. Hizo un balance que en el 2017 fueron eh, cerradas 47 trochas y en lo que va del 2018 ya han eh, identificado y destruido cerca de 50 trochas. Dijo también John, el canciller, un anuncio muy importante es que a Betas del Oriente llevarán inversión en infraestructura, aparte de vial, en infraestructura educativa, en programas sociales, y también en mejorar el acueducto, precisamente todo el tema allí. Pero vamos a escuchar qué dijo aquí desde el Norte de Santander esta persona, este funcionario del Gobierno Nacional. Estamos pidiendo la creación de un fondo urgente multilateral de emergencia para atender esta crisis y hemos pedido la designación de un enviado especial dentro del marco de Naciones Unidas para coordinar la acción multilateral que permita hacerle frente a la crisis. Bueno, lo que dijo en conclusión el canciller es que las medidas más amplias están pues apenas en proceso de diseño, porque recordemos que Iván Duque llegó a la presidencia hace menos de un mes, entonces pues se están diseñando y que se van a coordinar con los diferentes países, entre ellos Ecuador, Brasil eh, y Perú, para, porque, para tomar acciones conjuntas, porque es a estos países a donde están llegando eh, toda la migración fronteriza, que en parte cruza aquí por Cúcuta, cerca de 35 mil o 45 mil personas. Entonces, John, para Norte de Santander creería yo que lo más importante es que se le pedirá al Consejo de Ministros la declaratoria de emergencia económica y social y, por supuesto, también importante, la llegada de recursos a Betas del Oriente, allí donde incursionó la Guardia Venezolana hace unos días. 
Muy bien, eh, Heider, muchas gracias. Lo importante de todo esto es que todos los acuerdos o todo lo que se dijo allí, pues de a poco se vaya haciendo realidad, sobre todo para el beneficio y el desarrollo de la comunidad que vive allí en zona de frontera. El presidente Iván Duque también estuvo de visita en la región, estuvo visitando la ciudad de Bucaramanga y algunos sitios del departamento de Santander durante el pasado fin de semana, esto en el marco del Congreso de Anato y finalizó el día sábado en el municipio del Socorro, en el taller Construyendo País. María Ángel Marín, ¿qué balance podemos dejar o entregarle a todos los santandereanos de lo que dejó el Congreso Anato, que contó con la visita del presidente Iván Duque? Bueno, eh, la presidenta de este importante congreso, vale la pena destacar, saludó al presidente Iván Duque y celebró todos los esfuerzos que se han venido realizando a través del Ministerio de José Manuel Restrepo por recuperar esa importancia social de lo que significa ser empresario. Han manifestado al presidente Iván Duque que el gremio del turismo tiene que hacer muchos trámites y no son actualmente competitivos. Hay otro problema muy importante que tiene que ver con la informalidad y la falta de infraestructura estructura para ofrecer mejores paquetes turísticos, no solamente a ciudades costeras, sino al interior del país, como lo es Bucaramanga, como lo son eh, departamentos como Boyacá, Santander, en fin. Pues la invitación entonces eh, que hizo eh, Anato al presidente Iván Duque es fortalecer la infraestructura, también eh, tratar de mm, manejar el tema de los tiquetes aéreos, decían que es mucho más fácil volar a Miami que en un vuelo eh, interno en Colombia y que esto no puede estar pasando si quieren ofrecer paquetes turísticos al interior del país. Es muy importante también resaltar que el presidente dijo que el turismo va a ser el próximo petróleo de Colombia y está comprometido con las agencias de viajes para fortalecer la infraestructura y analizar cuáles son las operaciones de la aeronáutica civil, los aeropuertos que hasta el momento tienen sus obras paralizadas para agilizar esto y fomentar el desarrollo económico en la región. Muy bien, pues importante y positivo el balance que dejó este importante encuentro turístico y de viajes que escogió a la capital santandereana como sucede. Eh, siempre, por lo general, este congreso se realiza en la ciudad de Bogotá. Bueno, Bucaramanga fue la escogida en esta oportunidad. Ya son las 6 de la mañana, 22 minutos. Vamos a hablar de economía. Pilar Velázquez, ¿cuál es la noticia económica que se destaca a esta hora de la mañana en Norte de Santander? Bueno, John, es una noticia positiva para todos los norte santandereanos. Cabe resaltar que ya llega la segunda edición de Expo Vive 2018, la feria más grande de construcción aquí en el departamento y que en el 2017 dejó muy buenos resultados. Pues para este año se espera que sean más de 90 expositores los que estén presentes, tanto para proyectos de vivienda de interés social hasta viviendas de estratos 4, 5 y 6. Además se espera contar pues con la presencia y cada uno de los stands de las empresas constructoras, así como productores de materiales para construcción, universidades y demás. Esta feria es eh, organizada por Camacol, aquí en Norte de Santander, y cuenta con el apoyo, por supuesto, de muchos empresarios del departamento. Para quienes participaron y los resultados que arrojó Expo Vive 2017 hace exactamente un año, pues fue muy positivo. Negocios por más de 10 mil millones de pesos y exactamente, el evento dejó ventas de 6 mil 900 millones en 95 unidades habitacionales más de 9 mil personas asistieron el año pasado, importantes negocios y por supuesto esto activa la economía de nuestra región, con ansia está esperando entonces el 21, 22 y 23 de septiembre Expo Vive 2018 cabe resaltar también que buenos créditos se entregaron el año pasado cerca de 2.500 millones de pesos por parte de cada una de las entidades bancarias que hicieron presencia en Expo Vive 2017 y como lo ha señalado también muy aparte, Camacol en algún tiempo iniciando este segundo semestre del 2018 que el sector de la construcción pese al cierre fronterizo de tres años para acá va en aumento. La construcción de viviendas pues, es uno de los factores importantes para activar la economía en Norte de Santander y se espera entonces que lleguen buenos resultados en Expo Vive 2018 que se va a realizar por supuesto aquí en Cúcuta. Muy bien, Pilar, muchas gracias. 6 de la mañana, 24 minutos. Aquí también hay noticias económicas, pero que están o que podría estar en riesgo de afectar el bolsillo a aquellos morosos con tránsito. 
en Bucaramanga, Así Karen. Así es, John, usted lo ha dicho, pues aquellas personas que tienen alguna deuda, ya sea con algunos comparendos que les hayan realizado o también aquellas personas que llevan el derecho a la placa de sus vehículos, pues se encuentran con alguna deuda en la Dirección de Tránsito y Transporte, a pesar de que la Dirección de Tránsito ha hecho algunas acciones o algunas estrategias para que estas personas puedan tener la facilidad de pago, pues algunos de ellos no lo han hecho. Y la mala noticia es que podrán recibir una de las 40 mil órdenes de embargo que la entidad estará emitiendo durante esta semana a esos ciudadanos que hayan adquirido las sanciones, eso sí, si no se ponen al día. Pues hay que decir que el director advirtió que estas órdenes judiciales se harán en contra de quienes llevan los pagos por el derecho a las placas y también por las multas y se exponen a sufrir el embargo ya sea de inmuebles, de sus cuentas bancarias, de vehículos e ingresos salariales pues es un proceso de cobro coactivo que se implementó luego de haber agotado ya como lo decía las diferentes instancias que instauró la dirección de tránsito con los morosos incluyendo también a los propietarios que hayan dejado abandonado en los patios de la entidad su vehículo debido a esta deuda que tiene pues no prescripción, por eso se tiene la información para que aquellas personas puedan acercarse a hacer efectivo ese pago y evitar pues como usted lo dijo que su bolsillo corra el riesgo y que hay que mencionar las facilidades de pago que tiene la dirección de tránsito para poder ponerse al día, así que no hay una excusa para poder seguir con esta deuda. Así es, no, y antes que eh, se ponga peor la cosa, que le embarguen a uno las, las cosas, de pronto el sueldo, los bienes. La bueno, cuenta bancaria. En fin, y cuando es... ya entra un tema jurídico ya es complicado. Más complicado. Es más complicado. 6 de la mañana, 26 minutos. En Norte de Santander el fin de semana eh, tuvieron algunos inconvenientes, sobre todo con el tema del fluido eléctrico, varios cortes y una situación que se ha venido tornando repetitiva. ¿Qué es lo que sucedió, Pilar? Así es, John, pues inició el sábado, como usted lo mencionaba, se presentaron cerca de las 3, 3 y media de la tarde del sábado, empezaron algunos apagones, entre dos, tres apagones en toda la ciudad. Estos fueron muy cortos a comparación de los que se presentaron ayer domingo en la capital del norte de Santander, cerca de las 2 de la tarde, que duraron cerca de dos horas, por no decir más tiempo, en algunos sectores de Cúcuta. A Centrales Eléctricas de Norte de Santander se, se, se pronunció al respecto, señalando al principio que eso se debía a la transmisión de a nivel nacional, pero luego, ya se, terminando la tarde del día de ayer, señalaron que esto se debió a un incendio en la termo, aquí por supuesto en Norte de Santander. Algunos comentarios en redes sociales y preocupantes de todos los usuarios, por supuesto, de centrales y del servicio de energía, es que muchos preguntaban, bueno, los aparatos eléctricos que tenemos en nuestros lugares, ya llevan dos días sufriendo estos apagones, ¿quién va a responder por algunos daños? Así como también en redes sociales, en el momento de los apagones, pues todos los semáforos de la ciudad también colapsaron y dejaron de funcionar y se evitaron, y algunos no, accidentes de tránsito aquí en Norte de Santander. Pero escuchemos las palabras del gerente de centrales eléctricas de Norte de Santander aclarando lo sucedido. Quisimos enviar este reporte a todos los usuarios de la empresa desde el centro de control de SENS, Hoy tuvimos un evento eh, pues muy sensible en la ciudad de Cúcuta, el área metropolitana y los pueblos de occidente del departamento. Tuvimos una falla desde todo el sistema de transmisión nacional que alimenta a la ciudad, a varias subestaciones de Cúcuta. Esas fallas fueron ocasionadas por un incendio que se presentó en Carmen de Tonchalá muy cerca de, de termotasajero, este incendio por temas de protección y cuidados de todo el sistema en el país sacó la energía de las subestaciones Belén y San Mateo que alimentan a la ciudad de Cúcuta. Una situación preocupante, por supuesto, para todos los usuarios, pero yo le quiero preguntar a mis compañeros, Heider, ¿usted cómo vivió? ¿Cuánto tiempo duró realmente este último apagón? No el del sábado, sino el de ayer. Sí, pues Pilar, el sábado se registraron creo que como dos intervalos. Eh, ayer posiblemente duró cerca de una hora o un poco más, ah. pero también se registró no solo en Cúcuta, sino en pueblos de Occidente y área metropolitana de Cúcuta. Era lo que nos escribían eh, pues diferentes personas al WhatsApp tratando de buscar una respuesta sobre lo que eh, había pasado y ya pues entrar eléctricas del norte de Santander aclaró lo que entendemos y lo que nos explicaron es que como el incendio se dio tan cerca a estas subestaciones de energía 
que abastecen a toda Cúcuta y a parte de Norte de Santander, desde la central a nivel nacional se desconecta el suministro de energía para que no se dé una afectación mayor, pero pues importante que se restableció el servicio y que no vuelvan a ocurrir estas fallas, Raúl. Sí, pues eran muchas las críticas que se tenían a través de las redes sociales, quienes decían pues estaban eran inconformes porque el alto valor que se paga acá por el servicio de energía y pues entonces se estaba realizando eh, este tipo de inconvenientes con el suministro de ella, pues eh, también llegaron a algunos muy jocosamente a decir que ya estábamos como Venezuela por estos apagones que se han venido presentando desde el día de ayer y también el pasado sábado Pilar. Esperar entonces que no se sigan presentando esos apagones, que como lo dijeron muchos usuarios en redes sociales, que los electrodomésticos no se sigan viendo afectados y que no dure por tanto tiempo. Esperando que solucione, por supuesto, todo esto, porque el apagón del sábado tampoco explicaron a qué se había dado, porque fueron dos apagones intermitentes cada uno y ocasionaron algunos accidentes de tránsito en la ciudad, que más adelante, por supuesto, estaremos desarrollando en Oriente Noticias de la una de la tarde. Muy bien, compañeros, ya tenemos las 6 de la mañana, 30 minutos. Vamos a contactarnos a esta hora con nuestro compañero Eduard Pinilla. Él se encuentra con el comandante de la policía en Santander. Tiene o tenemos ya la lista de los 20 más buscados del departamento. Eduard, le saludamos a esta hora de la mañana. Quien nos tiene, bueno, nos contó en nuestra producción que Eduard está allí con el comandante de la policía de Santander, el coronel Jaime Escobar. Tiene la lista de los 20 más buscados. ¿Cuáles serán esos 20 más buscados? Bueno, yo creo que aquellas personas que se han dedicado gran parte de su vida a la delincuencia en el departamento y que en estos momentos varias son las operaciones y las estrategias que viene implementando la Policía Nacional para dar fuertes golpes a este grupo de delincuentes, porque es que no solamente vemos el microtráfico, vemos que el hurto se ha aumentado en el departamento. Muy bien, ya nos dice nuestra producción que tenemos a nuestro compañero Eduard Pinilla. Eduard, le saludamos, muy buenos días. Adelante, ¿cuál es la información? ¿Cuáles serán estos 20 más buscados? Eduard, buenos días. Hola, Johnny Karen, muy buenos días. Pues efectivamente son 20 personas las que busca la policía de Santander en todo el departamento. Son personas que están siendo buscadas por varios delitos, entre ellas una de estas está siendo buscada por el delito de feminicidio. Y algo importante, la policía de Santander y también el gobierno departamental ofrecen recompensas entre 5 y 25 millones de pesos para quien dé información por estas personas. Se buscan por delitos como pues, homicidios, por delitos como como también tiene que ver con, con hurtos, calificados, agravados, y por varios delitos están siendo buscados. Pero me acompaña el comandante de la policía del departamento de Santander, el coronel Jaime Escobar, a quien damos los muy buenos días, coronel, 20 personas buscada, buscados, coronel, básicamente porque... Bueno, eh, muy buenos días para todos nuestros televidentes. El que la hace, la paga. Esta es una estrategia muy especial donde estamos colocando a disposición y a conocimiento de la comunidad esta gran lista de personas quienes inmersos en diferentes delitos, estamos hablando como homicidio, feminicidio, estamos hablando de lesiones personales, estamos hablando de delitos que están enmarcados en las afectaciones a la seguridad ciudadana como lo es el microtráfico, la distribución de sustancias, el hurto, situaciones que verdaderamente nos han afectado y nos han golpeado, pero también nosotros se la vamos a devolver, el que la hace la paga, con un gran corazón verde estamos trabajando contra este gran número de delincuentes. Algo importante, estas personas todas tienen órdenes de captura. Por supuesto, tienen gruesas órdenes de captura que corresponden a una intervención inmediata por parte de todos los organismos que trabajan en este momento por la seguridad del departamento, una acción con sinergia institucional. ¿Qué saben? ¿Dónde pueden esconderse? En fin, ¿por dónde lo están buscando? Bueno, la verdad es que estamos en ese gran trabajo con la comunidad día a día buscando estimularlos para que participen denunciando inmediata y oportunamente la presencia de estos sujetos en cualquier parte, no solamente de Santander, sí señor, de 5 hasta 50 millones de pesos, es de acuerdo a lo grave de su delito, estamos hablando por ejemplo, en el primer caso, este sujeto Leonardo Echavarría Castañeda es un feminicida, es un hombre que en Cimitarra degolló a una mujer dentro de un bus, a su ex mujer, por un tema totalmente sentimental, estamos en ese trabajo de lograr su captura. De igual manera, capturamos al sujeto alias Capiro, quien fue capturado por el delito de homicidio. Situaciones que se han presentado en el transcurso de estos años aquí en el departamento de Santander y por supuesto, ese trabajo constante nos permite dar esos resultados. Seguimos, ya estamos anunciando el día de hoy probablemente la captura del siguiente para de esta manera seguir en este trabajo articulado con 
un esfuerzo aquilatado por parte de todas las personas quienes trabajan en este gran ejercicio. Estamos hablando de las fuerzas militares, estamos hablando de la Policía Nacional y por supuesto de nuestra Fiscalía General de la Nación, quienes argumentan todas las herramientas judiciales para colocar a buen recaudo a estos delincuentes. Bueno, coronel, pues gracias. Las personas que pues tengan información pueden acudir a cualquiera de los comandos de la policía o estaciones de policía. Absoluta reserva se les, se les garantiza por parte de la policía o también pueden ir a la fiscalía o cualquiera de las entidades de, de seguridad del Estado. Pues bueno, 20 personas que están siendo buscadas por parte de las autoridades por diversos delitos aquí en el departamento de Santander. Información que tenemos a esta hora de la mañana. Ahora continúen viendo Tejiendo Futuro. Televidentes, gracias por continuar con nosotros aquí en Oriente Noticias 6 AM. Es hora de empezar nuestro recorrido por las provincias del Gran Santander e iniciamos en la ciudad de Ocaña, porque allí ven trabajando articuladamente la Policía y el Ejército Nacional y se toman varias comunas de esta ciudad. Los resultados positivos, pero no suficientes. Raúl Rolando Castro, muy buenos días y adelante. Compañero, buenos días. Se ha hecho realmente de imperiosa necesidad el actuar de la policía en compañía del Ejército Nacional para tratar de frenar la delincuencia que se viene tomando al municipio de Ocaña. Zonas como el mercado, la ciudad de la norte y escenarios deportivos han sido los sectores donde se han intensificado los operativos de la fuerza pública con el fin de mejorar la sensación de seguridad de la población. Se logra una toma a escenarios deportivos, eh, Parque Lucía Paella, eh, parque principal también, parque, eh, megaparque, donde se logra también actividades de registro y control. En estos operativos se han logrado capturas importantes como la de un sujeto que conducía una motocicleta robada horas antes en la vía Ocaña Cúcuta. Esa motocicleta se la habían hurtado en modalidad atraco eh, y de igual forma pues habían despojado sus pertenencias a, esta, a la víctima. La denuncia oportuna sigue siendo factor preponderante para los resultados de la fuerza pública en el combate a la delincuencia. Se busca generar mayores articulaciones entre la fuerza pública y el sistema judicial para evitar que quienes son capturados por diversos delitos muy rápido recuperen la libertad. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro. Continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Gracias por la información. Y ahora nos vamos hacia Barranca Bermeja porque allí son varias las acciones que se están desarrollando para el espacio público. Alejandra Rincón, usted nos amplía la información. Adelante. Hola, muy buenos días para todos ustedes y esta iniciativa la genera la Secretaría de Gobierno, primero para garantizar la movilidad y sobre todo la seguridad de los peatones, los que circulan en las principales vías de la ciudad. La meta propuesta por parte de la Secretaría de Gobierno es la recuperación al espacio público para lograr vías despejadas y mejorar el paso en los peatones sobre la carrera 28 y el barrio Torcoroma. Hasta chévere porque sinceramente que ya no hay ni por dónde caminar. Y porque uno por la, por la vía pues corre peligro y el andén ocupado. Por eso de esta manera eh, seguimos con estos operativos en cuanto a la recuperación de espacios públicos y eh, en hacer que las personas eh, utilicen eh, la vía para sus buenos estacionamientos. El apoyo por parte de los agentes de tránsito también fortaleció el cumplimiento a esta medida. Hay lugares donde están eh, completamente eh, señalizados con una dimensión de dos metros el prohibido parquear y hay usuarios que no acatan esa normatividad y por eso son sancionados. Dentro de los operativos se presentó la inmovilización de un vehículo por incumplimiento de documentos legales. Y es así como las autoridades locales buscan dar cumplimiento al nuevo código de la Policía Nacional para establecer la sana convivencia en la ciudad. Esta es la información más importante que se registra desde el puerto petrolero. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días eh, para usted, Alejandra. Y ahora nos vamos para el municipio de San Gil, pues diferentes alcaldes hicieron propuestas al presidente de Colombia, Iván Duque, pero que sea Heriberto Mariscal quien nos amplíe detalles de esta información. Heriberto, muy buenos días y adelante. Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Pues en esta visita realizada por el presidente de la República, Iván Duque, al municipio del Socorro, también estuvieron presentes algunos alcaldes de la provincia de Guanentá, quienes en la vocería del alcalde del municipio de San Gil entregaron algunas propuestas en gestión para proyectos para esta provincia. 
Los mandatarios de la provincia de Guanentá aprovecharon la visita al socorro del presidente Iván Duque en el taller Construyendo País y le manifestaron algunas necesidades básicas que tiene sus localidades con el fin de conseguir recursos para impulsar los proyectos. Específicamente para el caso de Barichara, tenemos una gran necesidad que es el acueducto para nuestro municipio. Villanueva hablábamos del plan maestro de acueducto alcantarillado que es urgente ya que nuestras calles están presentando hundimientos debido a la tubería que está obsoleta. El tan famoso anillo o circuito turístico que se ha hablado que es la pavimentación San Gil, Cabrera, viceversa allá para Barichara y posteriormente para Guane. Es una de las, digamos, obras que más agradeceríamos a este presidente. El mandatario que tomó la vocería de los alcaldes de la provincia de Guanentá para llevar todas estas peticiones al presidente de la República fue el alcalde de San Gil, Ariel Rojas, quien aprovechó su intervención y resumió las necesidades más apremiantes para la región. Esta provincia es una provincia especial. Nuestra vocación es una vocación turística y agropecuaria. Usted lo dijo muy bien ayer en Anato, es el nuevo petróleo y en eso hemos venido trabajando. Desde el gobierno siempre hay toda la voluntad de dialogar y de ayudar. Le pido un favor, ministro José Manuel, aproveche y siéntese un momentico con el alcalde para revisar con el equipo suyo de turismo los temas aquí de la provincia. Le encargo ese... Ese favor. Con esto, los alcaldes de la provincia de Guanentá esperan recibir recursos económicos con el fin de adelantar los diferentes proyectos tan necesarios para esta región. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentá. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Gracias Heriberto por toda la información y a esta hora de la mañana nos conectamos con Dolicio Mara Niño, quien nos entrega información sobre las actividades que ha venido desarrollando la policía para proteger los lugares turísticos en Cacota Norte de Santander. Doli, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos información de ese municipio, Cacota, porque allí la Policía de Protección al Turismo y uniformados también de la estación de policía se unieron para en una jornada embellecer este lugar. Así se veía antes. Dedicaron varias horas pintando, mejorando y embelleciendo este lugar que es bastante atractivo para los turistas. En el día de hoy se lleva a cabo actividad de recuperación de sitio turístico en compañía de las, de las diferentes autoridades municipales, prestadores de servicio turístico, eh, grupo juvenil, guardianes del patrimonio, donde con el fin de embellecer los diferentes atractivos turísticos se logra la recuperación del monumento a nuestro libertador Simón Bolívar. Ahora la entrada del municipio de Cacota luce así, un sitio incluso ideal porque las personas que generalmente lo visitan los fines de semana, llegan allí y aprovechan para tomar los mejores registros fotográficos. Están dadas las condiciones incluso en seguridad para esta localidad. Me despido para que ustedes continúen con más para el recorrido de las provincias. Buen día. Toli, muy buen día. Pues sí, eh, los habitantes del municipio de Vélez en Santander también tendrán, digamos, representación en la convocatoria realizada por la Gobernación del Norte de Santander, de, de Santander, denominada Santander es una nota, pero nuestra compañera Marisol Cruz nos trae los detalles. Marisol, muy buenos días. Así es, compañero, luego de su paso en la voz Kids, Giret Daniel Hernández Forero participa en la convocatoria departamental Mi Santander es una nota. Sorprendiendo en las audiciones a ciegas con el traje típico tradicional del municipio de Vélez, Giret Hernández da a conocer su talento a nivel nacional. De padre músico, esta bella jovencita que se encuentra cursando el décimo grado de bachiller, toca el tiple, el requinto y diversos instrumentos autóctonos de la provincia veleña, además de interpretar con su canto variados géneros musicales. La doctora Maylin Tatiana, que es la secretaria de Cultura, nos comentó el proyecto. Entonces nosotros averiguamos y me inscribí a la convocatoria. Ha hecho parte de diversos grupos folclóricos, manteniendo firmes sus sueños artísticos. Las penas de mi Colombia son penas mías, son penas tuyas. Las penas de mi Colombia no son ajenas. Son penas mías, son penas tuyas, son nuestras penas. Eh, yo aspiro a que todo Colombia y a nivel internacional me conozcan. Eh, quiero hacer un mensaje para aquellos niños que tienen un talento, que sigan adelante con sus sueños, que no se rindan, que todo es posible. Uy, negrita, si te vas por la lomita, yo te espero en la quebrada. 
Actualmente Girek Daniela hace parte de un grupo norteño de seis jovencitas y aspira a ganar en la modalidad canto de Mi Santander es una nota. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa, informó para Oriente Noticias Marisol Cruz Díaz. Gracias Marisol por toda esta información. Hasta ahora es momento de conocer información de Norte de Santander con un norte productivo para todos. Considero que estas son las sesiones eh, más importantes y más productivas de la Asamblea del Norte de Santander. Se aprobó unas iniciativas que indudablemente benefician a la comunidad norte santanderiana. Que van a ser trascendental para el desarrollo del norte de Santander y para mejorar la calidad de vida de cada uno de los norte santandereanos. Asimismo, se autorizó a Ifinorte crear una economía mixta con miras a recuperar energías renovables. También gracias a la modificación del Estatuto de Rentas, habrá descuentos en la boleta fiscal para compra de vivienda. El de huello de ganado tendrá el 15% de descuento y los estudiantes universitarios gozarán de becas. Muy atentos porque esta semana inicia un nuevo programa en la parrilla del Canal Tro. Actúe en derecho para que usted pueda eh, tener alguna idea de cómo poder solucionar esos líos jurídicos. De igual manera, pues obviamente están los profesionales, el tema jurídico del Canal Tro, para desarrollar o pues, solucionar algunas de las dudas que usted tenga en su casa. Actúe en derecho a partir de esta semana en la parrilla de programación del Canal Tro. Agradecemos a nuestros compañeros de Norte de Santander por toda la información, a Raúl, a Pilar, a Heider. A nuestra compañera Karen, que ya eh, se fue de nuestra mesa de trabajo. A Ricardo, muchas gracias por la información deportiva. Esperemos que el Bucaramanga siga bien. María Ángel, muchas gracias. A todos nuestros televidentes, un agradecimiento muy especial. Ya viene el café de la mañana. Nos reencontraremos a la una de la tarde en la misión central de Oriente Noticias. Feliz resto de día.